我现在已经在芬兰的宿舍了，可以看到后面已经窗外已经一片白了。在我回来之后呢，芬兰就开始下雪，然后又到了天会很快黑的季节，大概下午两点半的时候呢，太阳就会下山。不过呢，这支影片，嗯，是记录我从台湾回芬兰的这段旅程。搭飞机、转机以及转火车，在疫情期间的情况会是什么样子？对，好，好，好。我现在已经到机场。然后现在在等飞往荷兰的班机。这次飞机呢是要在荷兰转机，然后转机到赫尔辛基之后，因为一些航班的问题，所以我没有买从赫尔辛基到罗瓦涅米的机票。所以呢，从赫尔辛基到罗瓦涅米，我会转火车，然后火车大概要八个小时嘛，就是真的是蛮久的。但是也没有办法，就是毕竟这种时候回去就是比较麻烦一点。我觉得今年经历的事情，应该都会是大家这一辈子非常难忘的，因为今年的情况真的比较困难，然后也比较不太一样。飞机现在停在泰国曼谷，然后好像有人要先上来检查一下吧，然后好像是要换这个飞机的服务人员之类的。好，我现在正在荷兰的阿姆斯特丹转机。然后呢，呃，现在疫情期间哦，从台湾飞到赫尔辛基的话，它会先停在曼谷，就是做可能是疫情的一些检查，检查飞机上吧。所以我昨天晚上大概在曼谷那边停了。两个小时吧，先从台湾到曼谷三个半小时，然后在曼谷停两个小时，然后再搭到赫尔辛基。这样子，我看我算了一下时间，大概前前后后总共二十个小时吧。现在欧洲这里呢，我觉得大家其实都已经普遍的都已经会戴口罩，就是现在欧洲人也意识到这个情况非常严重嘛。
在总算是到赫尔辛基了，然后。蛮意外是，刚刚入境的时候，他们也做了核酸检测，然后他会把检测的结果，然后寄到就是在这里当地居住的地址，所以，所以他们现在应该也算是比较严谨一点。然后，然后我现在就是在等从赫尔辛基回多瓦涅米的火车，那大概再一下子吧就可以。上车了，然后这个车要搭六个小时，其实应该要搭飞机的，但是因为航班有有些问题，所以我这次就搭火车。那回去的时候应该也晚了，然后不知道现在下雪了没？应该是还没有下雪，但是温度其实已经蛮低了。现在应该呃正负五度吧，大概有负二、负三度吧，尤其到晚上的时候。所以我们等一下到罗瓦那边之后呢？可以再看一下，就是现在那边晚上的天气怎么样，然后街上的情况怎么样终于，这个是回芬兰，从台湾回芬兰的最后一个交通工具了。这样子。Och Murova, i toget finns en restaurangval. Trevlig res. 现在在火车车上的餐厅，然后它这个餐厅呢，就是有卖一些披萨、面包、三明治、饮料之类的，就是让如果乘客在车上饿的时候可以买来吃。然后今天因为人蛮少的，因为今天已经时间很晚了，所以人蛮少的，但这这里算是还蛮舒服的。现在已经到了这个我们学校的地方了。我本来以为已经下雪了，但是其实还没有下雪。因为今天温度我刚开始，现在大概是负二度，但是没有下雪，所以还没有到那么冷。然后现在十一月嘛，十二月马上就是圣诞节了。这个地方呢，就是是圣诞老人故乡，所以到圣诞节的时候，这个地方的气氛就会变得非常的好。已经圣诞树已经放出来了。漫长的旅程算是告一段落了。接着就自主隔离十四天吧。Super.